，今日有幸相会，就此别过，后会有期。是。公子，今日你出手相助我家公子，包某在此多谢了。包三哥客气了啊，非也非也，段公子，还请你非礼勿根，啊，就此停步。无法自拔，当真是枉读了这许多诗书。小王爷这是怎么了？须知悬崖勒马，回头是岸，务须挥剑斩断情丝，要不然这一生可就白白断送了。之前王爷协助少林派调查玄碑大师的死因。这要我们前往慕容氏府上，看看有无蛛丝马迹。我们暗中查访，半点异状也没有。哦，八兄弟忽然想到，那个番僧鸠摩智，将小王爷从大理请到江南来，说是要去祭慕容先生的墓。正是如此。可那慕容庄上的小丫头说什么也不肯带那番僧去祭墓。嗯，正是这样，公子爷才脱得那番僧的毒手啊！范司马。八司空提及此事，不知这中间有何关联呢？呃，华大哥一听到这个“木”字，登时收养。我和八兄都不大赞成，华兄弟却一直坚持，我们二人拗他不过呀，也就听了他的。我们三人掘进木矿，打开棺材，你猜见到什么？见到什么？棺材里是空的，没有死人。慕容博没有死，慕容博没有死，他叫他的儿子在中原四处露面，自己却在千里之外杀人，故弄玄虚。我们最初也这么想，但这慕容博武功深不可测，他要杀人，尽可使别的手段，为什么定要留下以彼之道还施彼身的功夫？好让人人知道是他姑苏慕容氏下的手。要想武林中知道他的厉害，却又为什么要装死？要不是华大哥有这能耐，又有谁能查知他这个秘密？